அக்டோபர் எயித் ஷிஃப்ட் டு ஒன் யூஜிசி நெட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் இருந்தது ஸோ எக்ஸாம்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதை பத்தி எல்லாம் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஓவராலாவே எக்ஸாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருந்தது போத் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ ரெண்டு பேப்பர்ஸுமே ரொம்பவே ஈஸியா தான் இருந்தது அண்ட் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இல்லாமலும் இருந்தது ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டாவே இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுத இருக்கிற இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த எக்ஸாம் அனாலிசிஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஆல் பேப்பர் ஒன்ல ஆல் டென் யூனிட்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் டிசைனிங் மேத்தமெட்டிக்கல் டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்டா இந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்கொயர் ஆஃப் கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் ரேஷியோ ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ இப்படி இருக்கு அதனோட டிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அந்த நம்பர் என்னன்றத ஃபைன் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் ராங் டேம் ஃபைன் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல வந்து ரொம்ப பேசிக்கா யாருனால ஆன்சர் பண்றபடிக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இதுல இதுல வந்து விச் ஒன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது ரொம்பவே ஈஸியா தான் இருந்தது எல்லாருமே ரீசனிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்குற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் கேட்டிருந்தாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட் நம்பர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற கான்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் இதனோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கும் இதனோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் நைன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பிளஸ் எயிட்டி ஒன் பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பிளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் டூ எயிட்டி நைன் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் கிடைக்கும் இதுதான் இதனோட இதோட சம் ஆவரேஜ் கேட்டதுனால கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை அந்த எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இப்போது போடணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் லெவன் வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ இந்த லெவன் வேல்யூஸ்க்கு ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் இஸ் டிவைடட் பை லெவன் போட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கிடைக்கும் இதுதான் இன்னைக்கு கேட்ட இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டு அதனோட டிஃபரன்ஸ் தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு அந்த நம்பர் என்னன்றத ஃபைன் பண்ண சொல்லி கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டூ நம்பர்ஸ் தான் அந்த டூ நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த நம்பர் அப்படின்றத எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு நம்பரோட ரேஷியோ செவன் இஸ் டூ எயிட்னு கொடுத்ததுனால செவன் எக்ஸ் இன் இஸ் டூ எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சும்மா அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸன் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப இதை எடுத்துட்டு போய் எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் இன்டூ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டென் அண்ட் எயிட் இன்டூ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி டூ டென் இன் டூ டென் அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி இதுதான் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஃபைன்டி நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த நம்பர்ஸ் வந்து டூ டென் அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி இது எல்லாமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல ஒர்க் அவுட்ல கொடுத்துருந்த ப்ராப்ளமா இருந்தது ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் ராங் டேம் ஃபைன் பண்ண சொல்லி கொடுத்து இப்படி ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதனோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் அண்ட் லெவன்க்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் லெவன் அண்ட் எயிட்டின் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் செவன் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்க்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் நைன் பட் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா செவன் கிடைக்கும் அகெயின் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் பிப்டி
இந்த நம்பர் தான் இங்க ராங் டம் அதாவது தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்ற வேல்யூக்கு பதிலா தேர்ட்டி ஃபோர் பிளேஸ் ஆயிருந்ததுனால நமக்கு ஒரு ஆட் நம்பர் சீரியஸ் கிடைக்கல ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் சீரியஸ் நமக்கு இங்க கிடைச்சிருந்திருக்கும் சோ ராங் டம் அப்படின்றது தேர்ட்டி ஃபோர்த் தான் இதுக்கான ஆன்சர் சோ இதேமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கரெக்டாவே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இது போக சோ இதேமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க சோ இது போக மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங்ல இருந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல ரொம்ப காமனா கேள்வி கால்குலேஷன் எல்லாம் இல்லாம பார்த்ததும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாவே ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் வாங்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஹையர் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தடவை ரொம்ப டேரக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஈஸியா பார்த்ததுமே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்தது பொதுவாகவே ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கும் போது கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காது கொஸ்டின் ஸ்ட்ரீட் பண்ணிட்டு கேள்விக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ண போறோம் தெரியல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தடவை நியூ எஜுகேஷன் பாலிசில இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கிறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோமோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கேட்டிருந்தாங்க நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனா இது இல்லாம வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தப்பான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு இது ட்ரூவா அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ பால்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி இங்க கொடுத்துருந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஆன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் ரொம்ப ஈஸியா இக்னோட எஸ்டாப்ளிஷ்டு இயர் என்ன சிம்பிளா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இது ரொம்ப காமனா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கேள்வி தான் எயிட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தான் இக்னோட இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட எஸ்டாப்ளிஷ்டு இயர் அப்படின்றது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இது ரொம்ப டேரக்டான ஒரு கேள்வி இதுவும் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டூ அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் காலேஜ் கிளாஸ் ஃபார் விமன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் அதுல கீழே கொடுத்திருந்த ஆப்ஷன்ஸ் கெஸ் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாவே ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியும் ஏன்னா மிரண்டா ஹவுஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஹிந்து காலேஜ் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபெமிலியரான நேம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதனோட ஹிஸ்டரி நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாவே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ பெத்யூம் காலேஜ் அப்படின்றத ஆன்சர்ல கொடுத்துருந்தாங்க பெத்யூம் காலேஜ் தான் அதுக்கான ஆன்சர் பெத்யூம் காலேஜ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டார்ட் காலேஜ் கிளாஸஸ் ஃபார் விமன் அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் ஸோ இதுவுமே ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்க கீழே இருந்த அந்த ஆப்ஷன்ஸுக்கு அதை பத்தின கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் மிரண்டா ஹவுஸ் அதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சிருந்த பட்சத்துல ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுல இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது இதுவுமே ஈஸியான ஒரு கேள்வி தான் அண்ட் இன்னொரு கேள்வி மூ டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ல மூக்ல இருந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க மூக்ல டிஸ்கஷன் போறோம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அசோசியன் அண்ட் ரீசனிங் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க அதுவுமே ஈஸியா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு கேள்வி தான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசில நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு கேள்வி இதை பத்தி நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தோம் ஃபோர்ஸ் அப் ஆர்கனைசேஷன் ஹெஸ்சியோட ஃபோர்ஸ் அப் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டிருந்தாங்க கொடுத்து அதாவது ஃபைவ் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே விச் ஒன் இஸ் இதுல எது எதுலாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க மீன்ஸ் ஏபிசிடி இல்ல ஏபிசி ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்ல எக்ஸ்ட்ரா இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்படின்றது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டேர்ம் கொடுத்துட்டு இதுல எது எதெல்லாம் வரும்னு சொல்லி கீழே கேட்டிருந்தாங்க அப்ப நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல இதுல எது வராது அப்படின்றத பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னாலே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் சோ ஹெஸ்சியோட நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஆர் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில ஹெஸ்சியோட ஃபோர் சப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா நேஷனல் ஹையர் எஜுகேஷன் ரெகுலேட்டரி கவுன்சில் நேஷனல் அக்ரிடேஷன் கவுன்சில் ஹையர் எஜுகேஷன் கிராண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஜெனரல் எஜுகேஷன் கவுன்சில் இதுதான் அதனோட ஃபோர் சப் ஆர்கனைசேஷன்ல வரும் மெடிக்கல் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒன்று வராது ஸோ அங்கே ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்க அதை மட்டும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற கோட் பேஸ் ஆன்சரா பண்ணோம் அப்படின்னாலே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹையர் எஜுகேஷனுமே ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட்
அண்ட் இதுக்கப்புறம் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் அண்ட் ரீடிங் காம்பிரிகன்ஷன் இந்த தடவை எல்லாருமே வந்து டென் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்குற மாதிரி தான் இருந்தது ஏன் அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்ல ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி சி டி இ எஃப் அந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் காலேஜஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா கொடுத்து ஆஹ் அண்ட் இங்க வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி வந்து டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து அங்க இருக்கிற கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுல இங்க வந்து ஏ பி சி டி இ எஃப் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இங் இதெல்லாம் வந்து காலேஜ் இந்த காலேஜ்ல இங்க எல்லாமே சம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது இங்க இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ல அந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டோட்டல் அண்ட் இங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ல அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது கேர்ள்ஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் அமௌண்ட் தான் பாய்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பர்சன்டேஜ்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சு டேட்டா எடுத்துக்கணும் பட் இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண அந்த கால்குலேஷன் செகண்ட் செகண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ எப்போ இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் சால்வ் பண்ண போறவங்க எல்லாருமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்க கொடுக்குற ரப்ஷீட்ல நம்ம இஷ்டத்துக்கு மேல இருந்து கீழே அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதாம இந்த ஷீட்டை நல்லா ஆர்டரா ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சுட்டு ஒரு கொஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் இப்ப டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்ல ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட கால்குலேஷன் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் பார்க்ல கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணி பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நம்ம பண்ண அந்த கால்குலேஷன் உன்னோட கண்டினியூஷனோட ஆன்சர் தான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு இருக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு திருப்பி நம்ம அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ண நெசசிட்டி இருக்காது இன்னைக்கு கொடுத்திருந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ்லி பண்ண அந்த ஒர்க் அவுட் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் எல்லா எல்லா யாரு எப்போ டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் சால்வ் பண்ணும் போதும் நீங்க ப்ராக்டிஸா எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அப்படி ஒரு டேட்டா கொடுத்து அதுல இருந்து பர்சன்டேஜ் மோர் டிஃபரன்ஸ் ஆவரேஜ் வாட் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் தான் அண்ட் ரீடிங் காம்பிரிகன்ஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு லாங்குவேஜ் பத்தின ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டென் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்க முடியும் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல கான்ட்ரா பாசிட்டிவோட டெஃபினேஷன் கொடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ கொடுத்து அதுல எது டூன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் இன்ஃபார்மல் பாலிசிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அது வந்து விச் டைப்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலா அதுல வந்து அப்பீல் டு கோர்ஸ் அந்த பாலிசி இன்ஃபார்மல் பாலிசி தான் வந்து அதுக்கு ஆன்சரா இருக்கும் அதுதான் அங்க கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கேள்வி பாத்தீங்கன்னா ஆல் விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதனோட இன்ஃபர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்து அவங்களே கீழே நாலு கொடுத்துருந்தாங்க A, B, C, D options கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே கோடு கொடுத்து அதுல எதெல்லாம் டூன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப ஆல் விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் அப்படின்னா அதனோட இன்ஃபர்டுன்னு பார்த்தா சம் விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் சம் விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் சம் விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் அண்ட் சம் ஆனஸ்ட் ஆர் விமன் சம் ஆனஸ்ட் ஆர் விமன் இந்த ரெண்டையும் தான் நம்ம வந்து சம் விம் சம் ஆனஸ்ட் ஆர் விமன் இது ரெண்டையும் தான் நம்ம வந்து அதனோட இன்ஃபர்டு ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஆனா இந்த மாதிரி சம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது ட்ரூ ட்ரூன்னு கொடுத்துட்டு இது இல்லாம இப்ப நோ விமன் ஆர் ஆனஸ்ட் கொடுத்து அதை ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களே தெளிவா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே சம் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு விச் ஒன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சோ இது இது பார்க்கும் போதே எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் நியாயா ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபி பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட் நியாயா ஸ்கூல் ஆஃப் பிலாசபில இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல சோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்குமே சோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்குமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இந்தியன் லாஜிக்ஸ்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் என்விரான்மெண்ட்ல எக்ஸாக்டா இந்த மேட்ச் கேட்டிருந்தாங்க பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஹைட்ரோ ப்ரோட்டோகால் ரியோ டிக்ளரேஷன் மாண்டல் ப்ரோட்டோகால் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் நமக்கு பார்த்ததுமே நமக்கு தெரியும் ஐஎன்டிசி தான் வரும
அது வந்து ரொம்ப சர்ஃபேஸ்ல எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் ஜியோ தெர்மல் ஃபீல்ட் ரெக்யூஸ் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் இப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கா கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்வைரான்மெண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி தான் கேட்டிருந்தாங்க என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து பொதுவா நிறைய கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க நமக்கு தெரியாதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் இருந்திருப்பாங்க இந்த தடவை அப்படி இல்லவே இல்லை என்விரான்மெண்ட்ல இருந்துமே ரொம்ப ஈஸியா பார்த்துதான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரியான கேள்விகள் தான் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல டூ லாப் கிரவுண்டட் தேரி அப்படி கொடுத்து கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எது ஒன்றுன்றத செலக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸ் ஆனமியோட ரூட் லேர்னிங் அந்த லெவல் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிமெம்பரிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ளைங் அனலிசிங் இவாலுவேட்டிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் இதுல நாலு தான் ஆன்சரா கொடுத்து இதுல எது வந்து ரூட் லேர்னிங் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் குரூப் சென்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் இது கொடுத்து இதுக்கு கீழே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பிரெயின் ஸ்டோமிங் அண்ட் ஒரு மேட்ச் கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து மேட்ச்ல கேட்டிருந்தாங்க குல் ஃபோர்டு ஸ்கின்னர் அண்ட் தோண்டை கிங்களோட லேர்னிங் பிஹேவியர்ஸோட பிலாசபி கொடுத்து மேட்ச் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுவுமே வந்து ஈஸியா மேட்ச் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் எத்னோகிராபிக் ரிசர்ச் எத்னோகிராபிக் ரிசர்ச்ல இருந்து கோட் பேஸ்ட்ல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு கீழே கோட் கொடுத்து அதுல எது வரும்ன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் இது வந்து ரொம்ப டைரக்டா கேட்ட ஒரு கேள்வியா இருந்தது ரெஸ்பான்சஸ் டு ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டைரக்டா இதே கேள்வி அப்படி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சப்ஜெக்டிவ் இது வந்து அப்ஜெக்டிவ்ல முடியாது எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியாது ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சப்ஜெக்டிவா தான் இருக்கும் ஏதாவது யார்கிட்ட ஏதாவது கேள்வி கேட்கறோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களோட பர்செப்ஷன்ல அவங்க அதுக்கு வந்து சப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலதான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் ரெண்டா பிரிக்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம கேட்கிற கேள்விக்கு எஸ் ஆகணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பட் ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கும் போது அது கண்டிப்பா சப்ஜெக்டிவா தான் இருக்கு இதுதான் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சரா இருந்தது அண்ட் ஹிஸ்டோரிக்கல் ரிசர்ச் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் வந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்தது நெக்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்ல டேரக்டா இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் இன்வால்ஸ் அப்படி கொடுத்து அதுக்கு கீழே ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு கீழே கோடு கொடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் டிசைன் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சிம்பாலிக் கம்யூனிகேஷன் பவர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ரெண்டுமே சிம்பாலிக் கம்யூனிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்து அதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னு கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் கிரேப் வைன் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப டேரக்டா கிரேப் வைன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் சோ இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இவ்வளவுதான் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்துமே ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் ஓவராலா இன்னைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸியா தான் இருந்தது இதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து புதுசா எதுவுமே படிக்காதீங்க நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கானதா தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஜூன் மந்த்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த அக்டோபர் போர்டீன்த் வரைக்குமே எக்ஸாம்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதனோட இது இந்த அக்டோபர் போர்டீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதனோட கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மேக்சிமம் நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல டைம் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டஃபா எல்லாம் இல்லை டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ இப்ப இதில் ஓரளவு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளோல தான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ கான்பிடென்டா நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க முடியுமா முடியாதா எக்ஸாம் எழுத போகணுமா வேணாமா அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க எக்ஸாம் சிட்டி வந்து உங்களுக்கு வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரியரா கொஞ்சம் முந்தனாலே போய் ஸ்டே பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதர்வைஸ் ஓவரால் எக்ஸாமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது ஓவராலா பெஸ்டா தான் இருந்தது ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் ஃபார் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் பிளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் ப்ரொஃபஸர் அகாடமி சேனல் தேங்க்யூ